，此次再上云兰宗目的很直接，救父亲出云岭，双方再没有半点调和的余地。我说过，生死关头我会救你，其他时候，给我安静点。他又不是你的亲人，这么关心他做什么？放心吧，你死不了。多谢了。生死关头，助我一把就够了。你就逞能吧，有云山在，想要动云林，哪有那么容易？或许吧。这算是自投罗网，还是有着匹敌云山的自信？那小子，看他的路线好像是云兰宗。啊啊！萧炎这家伙，他又想干什么？我得去看看，这次或许有些麻烦了，让隐卫集合。召集隐卫。海老，为了一个萧炎便暴露隐卫，会不会有些不妥呀、啊？宗主，萧炎害我云兰宗声誉大损，若是这般轻易放过他，那日后岂不是谁都能在我云兰宗脸上踩几脚？三年之约已经结束了，你这般私自带人前去萧家，无疑是让人说我云兰宗气量小。日后，谁还会信服于我们？可是他与莫城之死难逃关系。就算叫他，别以为我不清楚。这次行动更多是你私人怨恨。他一个莫城，和你的关系可没好到那个地步。按照宗门规矩，现在韵儿才是宗主，你不用看我。宗主，大长老也是为宗门着想，况且此次去乌坦城也并未给萧家造成多大伤亡，仅仅破坏了一些房屋建筑而已。萧家也认不出我们的身份，此事就装聋作哑过去了吧。萧炎可不是蠢货，他迟早会怀疑到云兰宗头上来。前几日的闹剧，你们还没玩够。云灵，给我滚出来！天云山护着你，一定要屈你性命！好大的口气，老夫正好在找你。今日你就永远留在云兰宗吧。云林，住嘴！宗主，宗主，宗主，宗主，宗主。还是叫你云兰宗宗主云韵比较好吧。你没想到，嫣然口中说的萧炎，竟然会是你。韵儿，你与萧炎相识？嗯，有过几面之缘，不过，他也是掩去了真实姓名。云韵大人贵为云兰宗的宗主，我一介无名小子。又怎可能与他相识？我认识的那人叫云芝，并非云韵。萧炎，你还真当我云兰宗好欺负不成？虽说你有美杜莎女王撑腰，可老夫依然要奉劝你，凡事留一线
，想要找阮世子你，你可是找错地方了。云山宗主，我为何来云兰宗？恐怕你得问云灵大长老吧。云灵对萧家造成的一切损害，我云兰宗赔偿便是。好了，如果你是为了这事而来，现在可以走了。<笑>云山，我敬你是前辈，方才这般客气说话。云灵他差点害得我萧家被灭了满门，其实你轻描淡写的一句赔偿便能抵消。这事的确是云灵做的过分了，你想要如何补偿？补偿？你个混蛋，就知道补偿！云灵将我父亲打成重伤后。将其从萧家追杀出去，至今生死未卜。你们今天不给我一个交代，就是拼了这条命，我也要让你们云兰宗元气大伤。你父亲，云林可并未说过他伤过你父亲。那你的意思，是我们萧家上下亲眼所见的事实，是你也不成？这笔账，我不找你云兰宗算，该找谁算？你说啊！给我把事情说清楚。否则，我有权让你交出大长老的职位。宗主，那晚我们确实追了上去，可就在萧家后山的密林，那肖战就突然消失了。突然消失了？肖战不过是个大斗师，怎么可能在你们三个斗王面前消失？你说谎也要找个好点的借口吧。嗯、今日交不出我父亲。那便回了这里吧。萧炎，给我点时间调查清楚。如果真如云林所说，我可以派人帮你找寻你父亲。纵然云林有错在先，云兰宗自会处置。哪轮到你一介小辈在这里如此放肆？这就是云兰宗真正的嘴脸。今日云林的老命，我要了。逼我的，两种业火相融，这个家伙，这家伙真的疯了，他想把云兰宗彻底毁灭吗？云兰宗那帮白痴，怎么把他惹到这份上了？
小子倒是猖狂。云兰宗举全宗之力抓捕一个大斗师，你竟然还要动手，是不是太过丢脸了？美杜莎女王，莫要以为老夫怕了你，我只是不想与你起冲突而已。希望你不要多管闲事，否则我云兰宗也不是任人随意踩在头上的。如果你有这兴趣，我倒是很乐意陪你试试手。自从掌控这具身体以来，我倒是还没动过全力呢。韵儿。阻止萧炎融合一火。可是，韵儿，你在干什么？萧炎手中的东西太过可怕，若是让他释放出来，这山峰都得被他全部轰掉。让那小子在云岚宗如此撒野，你如何对得住这宗主之位？即使没有我动手，萧炎也绝不可能顺利将异火融合。我只负责拖住你而已，至于他能不能成功，不关我的事。并不想伤你，有事我们可以坐下来谈，能不能不要把事情弄得这么僵？云宁刚刚已经亲口承认了对我父亲的所作所为，而云山也是无动于衷，我能怎么办？我萧家时又何曾想过，因为他的缘故，我萧家几百口差点全部被杀？难道他们不是无辜的吗？你现在情绪太激动了，还是等你冷静下来，我们再谈吧。不过你手中那东西实在太恐怖了，我不能再让你继续凝聚下去了。我不是云林，我不会伤害无辜的人。抱歉。这家伙果然还是弄出来了。云兰宗要损失惨重了啊！云儿，还不快动手！这家伙竟然还留有这手！魔兽山脉相识一场，哟，萧炎，住手吧！
是萧炎施展出来的。每次见面，这个年轻人都会让我们大吃一惊。萧炎如今所展现出的隐藏潜力，已经不比云岚宗这个庞然大物差多少了。也就是说，即使为了萧炎得罪云岚宗，也并非是完全不划算的。还是海波东眼光毒辣呀！今天真的闹大了。萧炎就算没被佛怒火炼的余波震死，云山也绝不可能放他离开。更何况还有一个云韵，小家伙，这次可真是莽撞了。嗯，看来萧炎这个小家伙，对云岚宗的弟子们留手。萧炎，这么多年来，你还是第一个将我云岚宗破坏成这般模样的人，我真是低估了你啊！啊，去请古河长老出手救治一下，看能否保住他的性命。是。萧炎毁我宗门，杀我长老，宗门耻辱，必须以血洗刷。既然你敢强行击杀云灵，那么自然也就该有留下的打算。今天，就算美杜莎护着你，老夫也要将你永远留在云岚宗。感知不错，不过仅此而已。留下吧。杀！你的对手在这里。
，那只修怪我不念旧情了。大风手印。小家伙，你已经做得很不错了。能将云岚宗逼成这番模样，也是大大出乎我的意料嘛。接下来便交给为师吧。山宗主不过如此。今日我要离去，你云岚宗还没那实力将我拦下。倒还真的是小看了你，没料到你体内居然还隐藏着这般恐怖的力量，难怪一直都有恃无恐。不过，我想这股力量应该并不是真正属于你的吧？不管这股力量属于谁，可至少他能听我指挥。哼，凭借外物强行提升实力，莫图而已。我就不信你能长久保持这股力量。你大可试试。这么多年来，我云山想要留下的人，还没有一个能够走得掉的。
恐怕要看了。就算我实力不足，全社是几十，十二三，又能奈我何？受你软磨硬泡，答应你去退婚，不然也不会有这些事情。老师，我现在该怎么办？我果然是自作孽。老师，等这里的事完毕后。让我进入生死门吧！你要进入生死门，那可是至少要达到斗灵级别才能进入的。虽然你是这儿唯一一个能够与生死门产生共鸣的人，可此时进入，太过危险。那里是云岚宗历代宗主的安眠之所，嫣然身为云岚宗之人，想必会受到他们护佑的。老师，答应我吧。我现在的状态并不适合继续安静修炼了。生死门，本是云岚宗宗主接班人成为宗主前的最后一道考验。不过你既然执意要进去，那时候我便与你师祖商量一下吧。早点接触生死门，对你的好处也确实不小。
就是窦宗的实力吗？果然非同一般。将来的加马帝国恐怕是要重新洗牌了。此时的萧炎，恐怕也有窦宗的实力了吧？要知道。当年云山还是斗皇时，便是凭借这一招，击杀了出云帝国两名同等级的强者呀。不知你们是否发现，萧炎实力大涨后所使用的异火，仅仅是那种森白色的，并非是之前常用的青色火焰。嗯，而且萧炎操控那白色火焰的手法，也比先前不知高明了多少。这家伙真是让人琢磨不透。云山今日要留下萧炎是有些难度的，而且在那边还有个不逊于萧炎的美杜莎女王虎视眈眈。若他真与萧炎联手，就算是现在的云山，也唯有暂避锋芒。哎，希望别搞出什么伤亡吧，不然的话，那对加马帝国可是大损失啊。云岚宗宗主也不过如此。此时的你，的确很强，但我就不信你能一直将这股力量维持下去。透支的力量，总会付出代价的。上了。嗯。呀。触及到了那个层次。虽然我如今实力大减，但光凭云山就想要对我造成威胁，还是有些异想天开。
级别的云岭，凭借着云烟富士镇，将海波东都逼得不得不凝重对待。而如今，这主镇之人可是拥有斗宗实力的云山。云山很强，而且云南宗的法阵也很是麻烦。现在的我们，并不能正面击败他。毕竟您才刚刚恢复，出来的时间也不能支撑太久。嗯，近日的确不便与他应聘。虽然那美杜莎女王看似在助你，可若是要他与你联手，他定然不肯。一个斗宗强者的临死反扑，非同小可。先撤吧。日后为师一定帮你讨回公道。此次离开，或许就得好长时间才会回到加马帝国了。云南宗，下次再回到加马帝国，父亲的失踪，家族被迫迁移的耻辱，便由弟子自己解决吧。哈哈哈哈，有这般豪气，那自然是好。真认为？我云兰宗屹立加马帝国这么多年，是靠的虚名不成。想走，哪有这般容易？先前便说过，我若是要离开，你云兰宗无人能阻拦于我。你想留，那便再试试这火莲的味道。
愧是斗宗强者间的战斗啊！火莲那般近距离的爆炸，若是换成我们，恐怕已经奄奄一息了。我还以为萧炎不能再使用了青色火焰了，原来是留着当后手。年轻人要懂得抓住机会啊！萧炎身上的能量好像随着时间推移越来越弱了。那混蛋，你既然要杀我，那我也不会让你好过。萧炎。你也想对我动手？我是云兰宗宗主，云兰宗的声誉我必须维护。而且云山是我的老师，我不可能看着你伤害他的。你认为今日若是我落在他的手中，能有活命的机会？对不起，我作为宗主。不论如何，都必须时刻维护宗门的声誉。我不可能看着云兰宗的名声被你终结。或许在你心中，我与云兰宗比起来，根本就是微不足道的吧。小心！小心！结束了，小炎。云山，啊！以你的身份竟然出手偷袭，你也好意思？快杀了萧炎，趁他现在实力锐减，快杀了他！云儿，若是放他离去，日后云兰宗恐怕真的会毁在他手中。所以，即使背负骂名，也必须在今日将萧炎击杀。不管你是云之还是云韵，日后我们再也没有任何关系。这东西还给你。韵儿，还不动手？你在等什么？云山。我萧炎铭记在心，日后定要十倍讨还。云兰宗众位执事、长老听令，立刻带队追击萧炎。他体内有我留下的特殊印记，不可能逃脱。抓住他，死活不论。我以云兰宗第八代宗主之命宣布，从此之后，将之列入云兰宗追杀名单。死命，至死不休。这两次使用佛怒火莲，负担实在是太大了。若非是你给我服用的七幻清灵仙药力甚佳，恐怕我又得沉睡了。这次的确是弟子莽撞了。我知道，你这孩子对家人很是在意，不然以你的性子，定然不会这般莽撞的闯上云兰宗。
。不过这次你也无需太过担心我，人这一生总会为了心中的一些东西，拼了命的去追寻或者守护点什么。这个心中的东西就是情，有了感情，才能称作真正的人。谢谢老师。<笑>我们之间还用讲什么感谢吗？不过当务之急是要尽快离开云岚宗的势力范围。先前云山那一击，在你体内留下了一块能量印记。现在的我灵魂能量消耗过多，无法再像以前那样帮你，只能尽量抑制印记散发出的波动，避免云山感应到你。既然这样，我们还是希望魔兽山脉躲避吧。若不将这身伤心养好。恐怕连逃都成了问题。<笑>虽然你这次受伤挺重，不过既然为师已经苏醒，自然会让你以最快的速度恢复。嗯、小家伙，轮到你掌控身体了。我还没好好谢谢你呢，之前真的是帮了我大忙。不过，也是让你吃了不少的苦头。还是你这个小家伙可爱啊，可不像那个凶女人，先前的打仗竟然一直袖手旁观。有人过来了。现在的你不易与人动手，你的气息犹浮不定，实力似乎有着提升之状。看来这段时间的大战对你好处不小，赶紧找个地方疗伤静养，不要浪费这提升实力的时机。我能感应到东南北三面皆有云岚宗的搜寻队伍，所以我们只能从西面离开，小心上方闪掠的身影。那些家伙大多是云岚宗的长老，遇上他们可就麻烦了。云南宗，云山，我们的梁子看来是彻底结下了。希望日后你们不要后悔。此次叫诸位过来的原因，想必大家都已经知道了。云山敢在我们之前成功晋级了斗宗，他所展现出的实力，海波多跟法老也是有目共睹。简单来说，就是加马帝国与云岚宗的天平已经失衡，以现在加马皇室的实力，已经无法压制云山了。追击的这么靠前，是不是有些心急了？萧炎那家伙连老宗主都可以重伤，我们这些小辈……你慌什么？那小子同样被我们老宗主所伤。他老人家交代过，萧炎的力量并不属于自己，现在正是取他性命的绝佳之机。老宗主还说，所有参与击杀萧炎的弟子，都将会被破格晋升为执事，并且还能自由选择一本玄阶高级功法以及斗技。这里倒是个绝妙之处，在雾气的遮掩下，就算有人在上面飞过，也很难瞧出端倪。小心，里面有东西。
心吧，吞天蟒可是上古异兽，一般的魔兽嗅到它的气味便会心生恐惧，更何况现在的吞天蟒也有着斗王级别的实力。怪不得，按理说，现在的我已经进入魔兽山脉的深处了，可却并没有遇见任何魔兽的阻拦，原来是托了这小家伙的福啊。嗯，不过那些来追寻你的云岚宗队伍，则是没有这般好运喽。这小吞天蟒已经把这片领地的首领给驯服了，不愧是上古异兽啊！啊，还好有你这小家伙在，不然以我现在的状态，说不定就栽在这儿了。才使用了几下紫云翼而已，体内便翻腾成这样。我可能要先睡一下了。现在可不是休息的时候了。先压制一下紊乱的体内，我来炼制一点给你治疗内伤的丹药，必须让你以最快的速度恢复，不然实在太危险了。体内的局势紊乱，但现在体内气血上浮不定，的确是实力提升的先奏。一会儿把他服下，这样体内的伤势应该便能彻底痊愈了。你这段时间所服用的三文清灵丹药效太强，你根本没有完全吸收，反而是更多的药力沉淀在了体内。这般淤积下去对身体并不好。这丹药被我掺杂了古灵冷火。
。老师，或许还是会有些等。你回来了，不过真好。体内淤积的药力蒸发出来，这一次你便借机吸收吧。至于实力能提升多少，便看你自己的造化了。我这段时间不在，你体内出了不少毛病。那落毒也是个狠东西。等你先将伤养好后，我再想办法帮你解决吧。云雷长老，据前方师兄们回报，萧炎已经进入了魔兽山脉深处，那里高阶魔兽众多，我们的人损失惨重。一群魔兽何足畏惧？飞行部队随时听从我等的指令。既然如此，那便顺势突破吧，时机正佳。嗯，能否突破，便看此招了。一下子突破到了三星大斗士，而且能量还在节节攀升，果然是个充满意外性的家伙。嗯，老师，如今我的能力，只能完整的控制着忽然暴涨的两星实力，若是再多的话。只能算是表面虚浮，可从长远来看，对我却并不算好。嗯，在力量面前还能把持本心，不贪不骄，知足而退，不错不错。你的伤势已经完全恢复，接下来有什么打算？这次，并没能将父亲救回。宗主，那晚我们确实追了上去，可就在萧家后山的密林，那肖战就突然消失了。突然消失了？以云宁在云南宗的身份，根本没必要说谎。可若他所说的是真话，凭我父亲大斗师的实力，怎么可能从斗王强者眼中凭空消失？肖战不过是个大斗师，怎么可能在你们三个斗王面前消失？你说谎也要找个好点的借口吧。嗯、但我感觉。父亲的事情一定是与云山有着一些关联。啊、老师，从玉片的灵魂力量来看，父亲貌似已经脱离了生命危险。但以现在我与云山之间的关系，他不可能让我父亲这般轻松的。嗯，你父亲的失踪，云山定然逃不了干系。
，但你父亲失踪的当天，必然是有着外人出手将其带走。整件事情一定是有着连云山都无法干预的势力介入其中。能在云灵面前神不知鬼不觉的带走我父亲，可我萧家似乎并没有接触或者招惹过这种强者。这一点我也不清楚，或许你可以问问你的青梅竹马的小女友。老师的意思是，薰儿知道这件事的前因后果。具体情况我也不清楚，不过那小妮子背后的势力大有来头。既然这样的一个人能来到萧家，想必与萧家可能也有些瓜葛。等你下次遇见他，问问他是否可以帮你找到一些线索吧。嗯，好在现在父亲暂无生命危险，但还是要尽快找到线索。在出发前，我们先将此物炼化。老师，这是我在炼药师工会交易集市中得到的。这是一种储存器，如果不出我所料，这种玉片储存器应该是焚炎谷的杰作。焚炎谷？那是什么？那是斗气大陆上的一方势力，如论其实力，可比云兰宗强上许多。他们以修炼火属性功法著名大陆，专走狂暴攻杀路线，在大陆上也算别树一帜，比云兰宗强上许多。<笑>不要高看了云兰宗，如今他们就算有了一个斗宗强者，那也只能勉强算是在一流势力里面垫底而已。你以前生活的仅仅是这片大陆的一个小角落而已，而等你真正深入其中时，我相信你会喜欢上这个精彩绝伦的世界，不过你也要清楚，不论身在何处，内心的强大才是最重要的。我对你很有信心。我记得当初老师说过，只要我努力收集异火，便能够替您炼制出完美容纳灵魂的躯体。那这，可以说是一种另类的复活吗？看来老师对这件事很是在乎。这三年，老师为了帮我变强，付出了无数心血，而我却为了那所谓的三年之约，差点将老师的事情忘得一干二净。更因莫成之事，害得老师沉睡，学生感到非常自责。说来惭愧，当初认识你，并决定把我费尽千辛万苦方得来的焚诀交给你，主要目的便是利用你。等你日后修炼成功，再命你使用融合出来的火焰，替我炼制出可以容纳灵魂的躯体。但看着你在逐渐成长中展现出惊人天赋后，不知不觉的再次倾注了自己的感情。本以为自己可能会再错一次，但我在沉睡时，看到了你那么拼命、忍辱负重的为了唤醒我所做的一切。这三年，多亏老师了。您的为人，学生最清楚不过，只是学生愚笨。这么晚才明白您对我的希望，让老师担心了。一日为师，终身为父。学生向您保证。
从今往后再也不会辜负您的一番苦心。你这孩子，一段时间未见，还变得多愁善感，会体贴人了。放心吧，老师，您那复活之事，学生以后会牢记在心。<笑>看来老夫这次真的没有再看走眼，能遇到你这般出色的学生，我的好运还没有燃尽呢。对了，老师，炼制躯体至少需要几种异火相融？应该是三种。三种，青莲地心火。加上老师的古灵冷火，哎，那岂不是在收集异种，便可以替您炼制新躯体了？嗯，应该可以。我记得老师以前说过，在迦南学院中便是有一种异火的踪迹吧？叫什么？陨落心炎。哦，陨落心炎，看来这次去迦南学院又多了一项任务啊。老师，伤势恢复的如何了？云儿，我问你，你身为云兰宗一宗之主，为何三番两次的对萧炎手下留情？别以为我看不出你与萧炎之间的瓜葛，难道你忘了这些年我都是怎么教导你的了吗？没有，师父，您的教导弟子谨记在心。只是他曾对弟子有过救命之恩，所以荒唐！萧炎杀我大长老，毁我云兰宗，此子乃我宗心腹大患。去将他带回来。老师，此事是否需要再谨慎考虑一下？为了萧炎一个小辈便全宗出动，怕会让我们在加马帝国中的声誉受到。一群跳梁小丑而已，加马帝国平静太久，也该大清洗一次了。接下来，我将会带领云兰宗，达到以往任何一任宗主都未曾达到的新高度。记住，你的一切都是我给的。时刻记住你的责任。既然宗门选择了你，你就必定孤独一生了。老师，我很好奇，等你复活之后，实力是否能达到以前的巅峰状态？刚开始或许会有些生涩，不过只要彻底熟悉了新的躯体。恐怕会比以前更上一层楼。那会达到什么地步？<笑>十回合内击败云山，不费吹灰之力。哇，那至少也是斗尊强者知道这是什么？<笑>这回你可捡到宝贝了。这天火三玄变是一种十分玄奇的高级秘法。秘法？除开功法和斗技，大陆之上还存在着一些特殊的秘法，能够大幅度提升本体实力。当年在乌坦城，你那小女友便是用了一种高级秘法，使得自己的力量在短时间内瞬间提升。秘法极为罕见，其稀少程度足以跟一些地阶高级功法相媲美。这天火三玄变是焚炎谷的镇谷之宝，对于拥有奇异火焰的人来说，无疑是千金难求之物。想要修炼此种秘法，修炼者必须是火属性，且必须拥有至少一种奇异火焰。那用我的青莲地心火是否可以修炼？当然，异火是最佳的选择。这天火三玄变，有薰儿当年施展的秘法强吗？嗯
，所有的秘法大多都是以压缩或透支般的方式来获取力量。虽然会让人的力量在短时间内暴涨，可事后身体却是会出现极大的损伤。那薰儿她之前……放心，从她当年使用秘法后依旧气色红润来看，她并未有太大的损耗。这便是可以看出两种秘法的优劣了。这小妮子。虽然天火三玄变对自身的损伤的确较大，可提升力量的幅度却极强。所谓三玄变，就是能够使人的实力接连暴涨三次。当年焚炎谷的谷主只是个五星斗宗，可凭借天火三玄变的三次爆发，击退了一名斗尊强者。哇、哦，这秘法竟能跨越如此巨大的等级进行战斗！现在将你的精神融入这股能量中。天火三玄变是靠着某种特殊的方式，将体内深处与火焰共生的能量迅速引导爆发而出，达到瞬间提升实力、震慑退敌之效。如想要达到三次爆炸，就必须以三种火焰进行修炼。那焚炎谷谷主只拥有一种异火，而另外两种火焰仅仅是兽火，便可以将自身的力量提高到那般程度。拥有焚诀的你，若日后收集了三种异火，同时开启三重变化，那种实力的增幅，就算是创造秘法的先辈，恐怕也是料想不到的吧。没想到这焚炎谷的镇谷秘法竟然会流落到加玛帝国。炎火内域府的老头，当年老夫想要借阅一下都不肯，如今还不是落到了我弟子手中？若是他知道了的话，恐怕又要暴跳如雷喽。天火三玄变的修炼方式还真是古怪，不知道是什么怪才，竟然创造出这样的秘法。不过，这玉片中却仅仅记载了第一种的变化，或许是焚炎谷的手段吧。这样，就算秘法被外人侥幸得到，也难以修炼完全。一重就一重吧，正好我体内也就只有一种异火。小野，接下来的行动要极为小心，周围有着不少强度不一的气息。虽然云山在你体内残留的那道印记被我压制的极低，可他们依然能够借此粗略摸清你的大体方位。啊、果然是锲而不舍，云南宗师对我抱了必杀之心呢、啊。小心点，尽量不要被他们拖住。否则，一旦后续追兵赶来，会很麻烦的。我的灵魂力量至少需要半个月才能恢复一些。接下来，想要从云兰宗的封锁包围中逃脱，便只能靠你自己了。追兵们似乎察觉到了你的飞速移动，正有大批的云兰宗弟子从四面八方赶来，还好有沿途的魔兽能阻拦他们一下。不对，啊、是云兰宗的长老。利弊已经很明显了，诸位还有什么见解？嗯，家老，我没有异议。无论怎样选择，穆家都会一如既往的效忠皇室。嗯。
难道你们忘了，之前炼药师大会上，萧炎帮助加马帝国对抗出云帝国的恩情了吗？呃，这个，萧炎这小家伙的潜力颇深，拉拢过来的确对帝国有利。但现在我们出手阻拦云岚宗，将萧炎放走，那就相当于直接与云岚宗正面为敌，而那时，我们的关系将不可调和。毕竟，萧炎还需要一定的成长时间。云山从来不是一个淡泊名利之人，就算我们之后一味忍让，他的野心也终会暴露无遗。海波东，我定然需要更加宏观的，以加马帝国的利益去考虑此事。虽然这样，确实会舍弃一些人情世故。我看你考虑的并不是加马帝国的利益。而是你们皇室未来是否可以稳固吧？嗯，还不用管他，让他去吧。那三个云岚宗长老实力不弱，所以对你体内能量残痕的感应会比常人更清晰一些。而且这片区域并没有太过高级的魔兽，有了那三个长老的气势压制。魔兽们也不会再对云岚宗弟子们的搜索造成太大威胁。可恶！若是再任由他们这般搜索过来，迟早会成为笼中之鸟。他们要搜寻的范围暂时还比较广，想离开加马帝国倒也不难。只要你避开那三个老家伙所在的位置，其他的云岚宗弟子不足为惧、嗯。小心前面的埋伏！啊萧炎，切记不可与之应战，只要全力将之跟进便好。就在这儿附近，保持包围状态，所有人不要动。是。这些家伙究竟在搞什么鬼？怎么都停下来了？就算是筋疲力尽了，也不至于没有一点行动吧。
，宗主。萧炎身上的能量痕迹，不管如何压制，都逃不过与老宗主功法一脉相承。您的法眼，宗主，萧炎杀我云兰宗弟子，罪不容恕。还请宗主出手，将萧炎体内那道能量痕迹彻底诱引出来。宗主飞行部队，追。葬身之时。
，这紫元印的速度还是无法与真正的斗气化影相比。而且他身上所散发出的白光也是越来越弱，看来他是在压制着体内印记的波动。不要再保留了，若是再让他从我们手中逃脱，还有何脸面做着长老？是。是，再持续下去，会再次对您的灵魂力量造成损伤的。老师，老师，萧家伙跑这么快，不想细聊聊萧家人临死前的惨状吗？你猜对了，那天晚上我跟云胜都在唱。他们所有人哭得撕心裂肺，下跪向我们求饶啊！哼，但还是很遗憾。还有一件挺重要的事情，我想告诉你，在我们慢慢折断你父亲四肢的过程中，他曾悄悄地跟我说：“放过我，求求你。”老师，你应该已经到了极限，下面就交给我吧
。老宗主说过，你需要为自己的鲁莽付出代价。别看了，已经没有退路了。你们没能抓到我的父亲，那又能怎样？估计他现在已经成了一个废人。因为你的举动，现在我们云岚宗的人已经前往萧家。现在仅剩的萧家族人可能已经不在了。你知道，我们不会放过你们家族任何一个人的。而在这之后，我也会亲自找出你的父亲。来吧，混蛋！来吧，混蛋！
现在最好不要轻举妄动。海波东，从现在起，你与你的米特尔家族就是我们云岚宗的敌人。萧炎，永远都不要停下前进的脚步。你潜在的帝王意识正在渐渐苏醒，他是你与生俱来的天赋，所以不要回头，走你自己认为正确的路。准备迎接你崭新的人生吧，海洛这些都是海老的人，可能你还不清楚他老人家年轻时的身份。这是魔兽山脉的地图，你可以借助他离开加马帝国，从这里往南走，森林的尽头就是加马帝国的边境。只要出了这里，云岚宗再想要抓你，就困难许多了。萧炎非常清楚，你与海老这般举动。会给米特尔家族造成多大的麻烦？姐姐相信你，日后再见时，你将会成为真正的强者。这一点，三年前我便相信。亚飞姐，我萧炎不是知恩不报的畜生。你与海老今日之情，我萧炎至死难忘。好了，快走吧。云岚宗的后援也快赶过来了，后面还有一个云韵呢。萧炎日后再回加马帝国，此情定然百倍偿还。亚飞姐，告辞，帮我也向海老说一声，谢了。三年前我便知道，这小小的加马帝国留不住你。以你的天赋，那辽阔的大陆，方才是你展现实力的舞台。我相信，待你回来之日，即使是云岚宗，也只能在你的脚下匍匐颤抖。
，没事吧？托你的福，差点葬身在这里。我，我也是迫不得已。作为云兰宗的宗主，我必须担负起宗主的责任。只要你跟我回去，我会尽力保你性命。小燕，我们不要再将事情闹大了。好吗？我与云兰宗之间还有半点调和的可能吗？你好歹也是一宗之主，不会连这点事实都看不清吧？不要废话了，你我早已经没有半点关系。动手吧，做你该做的事情。嗯、你知道的，我是不可能对你下杀手的。真的不跟我回去吗？带着我的尸体回去。绝对不会放过你，云兰宗也不会放过你的。我知道，你是不想让我为难，但我做不到。还是心太软了。你的身份让你只有一条路可选。那天在云兰宗，我就已经明白了。你还不走？我相信。现在的你，才是当年那个山洞中的云芝。云韵便是云芝，云芝便是云韵，这你应该早便知道。而且在云岚山时，你不是说，从此以后，不管云韵、云芝，都与你没有任何关系了。一片云不如掌心。我对云岚宗的宗主云韵没好感。可对云芝却是好感大大的有。当年山洞的那段日子，萧炎至死都不会忘。